നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ദയവായി കാണുന്ന പോലെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാധ്യമം ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലംബം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രകാശരശ്മി ഈ ഇതിൻ്റെ വിഭജന തലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള ലംബം അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി ഇപ്പോൾ കടന്നു വരികയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ആങ്കിളും അതുപോലെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആങ്കിളും നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഐയും ആറും ഇൻസിഡൻറ്റ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിന കോണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ അത് നമ്മുടെ ലംബവുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രശ്മിയും ലംബവുമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാധ്യമം രണ്ടിൻ്റെ പ്രകാശ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത മാധ്യമം ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രകാശ രശ്മി മാധ്യമം രണ്ടിൽ ലംബത്തിനോട് അടുത്ത് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഒരു വ്യതിയാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെയും പ്രകാശ പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തന ആങ്കത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അപ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപവർത്തനം എന്നത് പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ഇനി ഗ്ലാസും എയറും ഉള്ളൊരു സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശരശ്മി കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്ലാസിൻ്റെ നമുക്കറിയാം പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശരശ്മി ലംബത്തിന് അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇനി ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴോ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം എയറിൻ്റെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലംബത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശരശ്മി അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി വരുന്നതും ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എയറിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുന്നതും നമുക്ക് സ്നെൽ സ്ലോയാണ് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്നെൽ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതന കോണിൻ്റെയും അപവർത്തന കോണിൻ്റെയും സൈൻ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാത വില അതായത് സൈൻ ഐയും സൈൻ ആറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്നത് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് സ്നെൽ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നെൽ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ആയിരിക്കും എൻ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സമം സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് അപവർത്തനാങ്കം എൻ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു മാധ്യമം ഒന്നിലെ പ്രകാശ വേഗം ഹരിക്കണം മാധ്യമം രണ്ടിലെ പ്രകാശവേഗം അതായത് ഒന്നാമത്തെ മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശവേഗത്തിനെ രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശവേഗം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ടു വൺ ലഭിക്കും ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടും തോറും അപവർത്തനാങ്കവും കൂടും
ഇതിനെയാണ് പിന്നെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഈ ആംഗിളിനെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളിനെയാണ് പതനകോണിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രകാശ രശ്മി സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപവർത്തന കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിബന്ധനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം കടക്കുമ്പോൾ പതന കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രകാശം സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആ സർഫസിലെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഇനി അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദൈ കാണുന്ന പോലെ പ്രകാശരശ്മി തിരിച്ച് അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിച്ച് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്ന് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറുകളിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറുകളിലാണെങ്കിൽ പ്രകാശരശ്മി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം പുറത്തുള്ളത് എൻ വണ്ണും ഉള്ളിലുള്ളതിനെ എൻ ടു എന്നും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടുവിൻ്റെ പ്രകാശസാന്ദ്രിക അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ പ്രകാശരശ്മി വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിഫലനത്തിന് വിധേയമാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷന് വിധേയമാവുകയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ പ്രകാശരശ്മി അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഗ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സമയ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറുകളെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കാരണവും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി കാണുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നിർന്നുകൊണ്